हाई एवरी वन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले समय में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है जो भी स्टॉक मैं यहां पर डिस्कस करूंगा उन सभी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट के डायरेक्शन में मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा तो आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं स्टॉक की तो पहला स्टॉक है हमारे पास बी का तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रीजन को फाइंड आउट करते हैं कि कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड इन केस ऑफ टारगेट आप 5 टू 10 परसेंट का टारगेट रख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ वो है डेली का तो आइए सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम मैंने आपको अराउंड 985 के आसपास दिया था और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 1400 प्लस दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने लास्ट टाइम अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस बार एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए बट सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक काइंड kind ऑफ of कप एंड हैंडल पैटर्न बना रखा था एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीजन है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट एक चीज़ आप यहाँ पर और नोटिस कर सकते हैं और वो है लास्ट डे का वॉल्यूम जो कि नॉर्मल डेज के कंपेरिजन में कई गुना जाता है तो एक कंसेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ रहा है विथ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम तो ये जो साइन होता है ये होता है बुलिसनेस का और ऐसे केसेज में प्राइस के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर ये स्टॉक 1425 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉसों का प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है इलेवन सेवेंटी क्लोजिंग बेसिस पर अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है डी का और ये रहा इसका चार्ट अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ एक सिंपल हॉरिजोनटल लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ एंड इसके बाद एक ट्रेन लाइन अगर आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आपको जब भी टाइम मिले आप उसे जाके देख सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रखा था एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है असेंडिंग ट्रैंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर ये स्टॉक थ्री हंड्रेड टेन रुपीज़ के अगर ऊपर निकलेगा तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है टू सेवेंटी रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है आई सिक्योरिटीज़ का और ये रहा इसका चार्ट अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर मैं एक सिंपल पैटर्न ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो स्टॉक था काफी लंबे समय से इस छोटे से जोन में ट्रेड कर रहा था इसे हम लोग कॉन्सोडेशन जोन या बॉक्स पैटर्न कहते हैं एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीजन है वो है बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट एक चीज आप यहां पर और नोटिस कर सकते हैं और वह लास्ट डे का वॉल्यूम जो कि नॉर्मल डेज के कंपेरिजन में कई गुना ज्यादा है दैट मीन्स कि इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर ये स्टॉक सेवन हंड्रेड रुपीज़ के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है सिक्स ट्वेंटी फाइव रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है सुमित सिक्योरिटीज़ का और ये रहा इसका चार्ट अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर मैं एक सिंपल हॉरिजोनटल लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो 1035 का जो लेवल था ये लास्ट टाइम हमें समवेयर इन 2018 में देखने को मिला था एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट कोई भी ब्रेकआउट आफ्टर वन ईयर हो तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट कितने साल बाद आ रहा है आफ्टर फाइव ईयर्स एक चीज़ आप यहाँ पर और नोटिस कर सकते हैं और वो है लास्ट डे का वॉल्यूम जो कि नॉर्मल डे के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा है दैट मीन्स कि इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस मूव कर रहा है विथ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम तो ये जो साइन होता है बुलिसनेस का होता है और ऐसे केसेज में प्राइस के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर ये स्टॉक 1150 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस
5750 के आसपास दिया था और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड एट्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ के आसपास तो ऑलमोस्ट आपको 28 और 2700 का प्रॉफिट यहां पर आपको देखने को मिला होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छा यहां पर रिटर्न देखने को मिला है बट कोई बात नहीं अगर आपने लास्ट टाइम अगर मिस कर दिया है तो हो सकता है कि आपको इस बार एक अच्छा रिटर्न मिल जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक था काफ़ी लंबे समय से इस चैनल में ट्रेड कर रहा था एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट एक चीज़ आप यहां पर और नोटिस कर सकते हैं और वह लास्ट डे का वॉल्यूम जो कि नॉर्मल डेज के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा है दैट मीन्स कि इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर ये स्टॉक 8625 सिक्स टू फाइव का अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉसों का प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है सेवेंटी नाइन हंड्रेड रुपीज क्लोजिंग बेसिस पर तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग